Assalamualaikum. Kamal Hasan Shobai, Nisoi Bhalo Hasan. If you are school, I will show you how to do this. I will show you how to do this. I will show Diploma in engineering is a subject that is marked by the subject. The subject 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 is marked by the Theory the কত মার্ক প্র্যাকটিক্যালে কত মার্ক এই বিষয়ে আমাদের জানা দরকার এবং একটা বিষয় হচ্ছে এখানে থিওরি যে মার্ক থাকে সেখানে দুইটা পার্ট থাকে একটা থাকে লগা টিসি এবং টিএফ টিসি হচ্ছে লগা থিওরিটিক্যাল কন্টিনিউয়াস এবং টিএফ হল থিওরিটিক্যাল ফাইনাল আবার হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল দুইটা পার্ট হলো প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস আর প্র্যাকটিক্যাল ফাইনাল তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন ধরনের সাবজেক্টে বা কি থাকে তো আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে দেওয়া আছে টিপিসি অর্থাৎ টি মানে থিওরিটিক্যাল পি মানে প্র্যাকটিক্যাল সি মানে ক্রেডিট তো আমাদের ATPC রূপে নির্ভর করে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি মার্ক কত থাকবে सपोज আমি একটা সাবজেক্ট যে কোনো একটা সাবজেক্ট সেটা হতে পারে যে কোনো সাবজেক্ট তাও আছে TPC T3 P3 এবং C4 অর্থাৎ আমাদের এখানে থিওরিটিক্যাল তিনটা লোড প্র্যাকটিক্যাল তিনটা লোড এবং এখানে ক্রেডিট আছে ফোর ক্রেডিট যদি ফোর ক্রেডিট সাবজেক্ট হয় তো সেই ক্ষেত্রে ফোর ক্রেডিটের সাবজেক্টে মোট মার্ক হচ্ছে 200 মোট মার্ক হচ্ছে 200 এই 200 মার্কের মধ্যে দুইটা ভাগ হবে একটা হবে থিওরি একটা হবে প্র্যাকটিক্যাল এখানে থিওরি হবে 150 আর প্র্যাকটিক্যাল হবে 50 মার্ক তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আমাদের থিওরিটিক্যাল তিনটা ক্লাস তো এইজন্য আমাদের এখানে থিওরি হবে কি আমাদের 150 মার্ক আর প্র্যাকটিক্যাল তিনটা ক্লাস তিনটা মানে তিনটা পিরিয়ড মানে এক এক দিন হবে ক্লাস এইজন্য এখানে 50 মার্ক তো এই 150 আর হচ্ছে 50 এই 50 এর দুইটা ভাগ একটা লগা থিওরিটিক্যাল Practical continuous and practical final. Here, practical continuous process, practical final process. Now, we have the two parts. The theoretical continuous and theoretical final. We have the theoretical continuous of 60 mark, and the theoretical is 90 mark. This is the same. So, we have to write this. The TPC is the same as the theory. The practical is the same as the theory. The TPC is the same as the theory. The PC is the same as the এবং পি এফ হবে পঁচিশ এবং আমাদের এখানে টি সি হবে নাইনটি সরি সিক্সটি এবং টি এফ হবে নাইনটি অর্থাৎ আমাদের এরকম যে সাবজেক্ট যেরকম যেগুলো ফোর ক্রেডিটের সাবজেক্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল আছে যেমন একটা সাবজেক্ট হতে ইলেকট্রনিক ডিভাইসেন সার্কিট বা বা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ফান্ডামেন্টাল বা ম্যাথমেটিক্স তো এই সাবজেক্টগুলোতে কীরকম থাকে এরকম যে প্র্যাকটিক্যালে পঁচিশ প্র্যাকটিক্যাল ফাইনালে পঁচিশ থিওরিক্যাল কন্টিনিউসে ষাট এবং থিওরিক্যাল ফাইনালে নব্বই অর্থাৎ এই নব্বই মার্কে ফাইনালি পরীক্ষা হবে আমি আরেকটা সাবজেক্ট ধরলাম এরকম দেওয়া আছে যে থিওরি শূন্য প্র্যাকটিক্যাল সিক্স এবং ক্রেডিট টু অর্থাৎ এই সাবজেক্টটাতে কোনো থিওরিটিক্যাল নাই এটা শুধু প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট এটা শুধুমাত্র কি একটি প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট এবং এটা টু ক্রেডিটের সাবজেক্ট যেহেতু আমাদের থিওরিটিক্যাল নাই তো সেখানে আমরা কী দিব টিসি এবং টিএফ শূন্য এখানে শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যাল এবং টু ক্রেডিট যেহেতু তার মানে সাবজেক্টের মার্ক হচ্ছে একশো মার্ক যে একশো মার্ক যদি হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে হবে কত পঞ্চাশ এখানে হবে পঞ্চাশ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াসে পঞ্চাশ প্র্যাকটিক্যাল ফাইনালে পঞ্চাশ এই একটা বিষয় আর একটা সাবজেক্ট এরকম আছে যে জিরো থ্রি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের এখানে থিওরিটিক্যাল নাই প্র্যাকটিক্যালে থ্রি লোড আর হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে ওয়ান ক্রেডিট ওয়ান ক্রেডিট অর্থাৎ পঞ্চাশ মার্ক তার মানে এই সাবজেক্ট থিওরিটিক্যাল নাই এই জন্য হবে এখানে থিওরি হবে শূন্য এখানে হবে শূন্য তো বাদ বাকি যে থাকে যে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু কত মার্ক যেহেতু ওয়ান ক্রেডিট ওয়ান ক্রেডিট মানে অর্থাৎ হচ্ছে প্রতি ক্রেডিটে মার্ক হলো পঞ্চাশ যতগুলো ক্রেডিট হবে ওই ক্রেডিট দিয়ে পঞ্চাশে গুণ করলে মার্ক হবে আমরা যেখানে দেখলাম ফোর ক্রেডিটের সাবজেক্ট ছিল মোট মার্ক কিন্তু এখানে এসে কত হলো দুইশো আবার এখানে ছিল টু ক্রেডিটের সাবজেক্ট এখানে মোট মার্ক কত হলো একশো মার্ক তো এখানে যেহেতু ওয়ান ক্রেডিট তার মানে কি মোট মার্ক হবে এখানে কত পঞ্চাশ তো এই পঞ্চাশ মার্ক দুইটা ভাগ হবে একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউস প্র্যাকটিক্যাল ফাইনাস এখানে হবে পঁচিশ এখানে হবে পঁচিশ আবার আরেকটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে টি জিরো টু অর্থাৎ এই সাবজেক্টে থিওরিটিক্যাল তিনটা লোড আছে প্র্যাকটিক্যাল কোনো লোড নাই এবং টু ক্রেডিটের সাবজেক্ট তার মানে এখানে কোনো প্র্যাকটিক্যাল নাই তো এখানে প্র্যাকটিক্যাল কী হবে শূন্য বা প্র্যাকটিক্যাল নাই সে যেহেতু এই সাবজেক্টটা টোটালি থিওরি সাবজেক্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা থিওরি যে মার্ক একশো মার্ক এই একশো মার্কের মধ্যে থিউ থিওরি ফাইনাল হবে ষাট মার্ক আর থিওরিক্যাল কন্টিনিউস হবে চল্লিশ মার্ক এরকম করে মানদণ্ড হবে তো একটি বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই যে ধারণা নাই যে কোন সাবজেক্টে কোন খাতে কি পরিমাণ মার্ক আছে আমরা যদি জানতে পারি যে কোন সাবজেক্টে 
কোন খাতে কি পরিমাণ মার্ক আছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার জন্য प्रिपरेशन নেওয়া সহজ হয়ে যায় এর যে কোনো ছাত্র যদি নেওয়া সহজ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের এই যে যে ইগুলো আছে আমাদের যে টিপিসি সবগুলো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের এই সার থিওর ফরম্যাটে থাকার কথা অন্য কোনো ফরম্যাটে থাকার কথা না বা এরকম অনেক সময় হতে পারে আরেকটা আমি ধরে নিতে পারি যে যদি আরেকটা ইসের ক্ষেত্রে আসি তো সেই ক্ষেত্রে এরকম আসতে পারে এরকম আসতে পারে যে টু সিক্স ফোর এরকম হইতে পারে অনেক সময় এরকম হয় বিভিন্ন সময় যদি এরকম হয় অর্থাৎ সাবজেক্টটা ফোর ক্রেডিট এবং এখানে প্র্যাকটিক্যালে সিক্স লোড এবং এখানে থিওরিক্যাল টু লোড অর্থাৎ আমার এই সাবজেক্ট মোট দুইশো মার্ক দুইশো মার্কের মধ্যে একশো মার্ক হবে প্র্যাকটিক্যাল একশো মার্ক হবে থিওরি তো একশো মার্ক যদি প্র্যাকটিক্যাল হয় তাহলে প্র্যাকটিক্যালে একশো মার্কের ভিতরে পঞ্চাশ হলে প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস পঞ্চাশ হবে প্র্যাকটিক্যাল ফাইনাল আর থিওরির ক্ষেত্রে যেটা আছে থিওরিতে একশো মার্ক সেখানে কথা হবে এখানে থিওরি কন্টিনিউয়াস চল্লিশ থিওরিক্যাল ফাইনালে ষাট এরকম কোনো অনেক সময় সাবজেক্ট হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি এরকম থাকে আমি মনে করি যে এর বাইরে অন্য কোনো ফরমেট নাই এই ফরমেটেই সবগুলো সাবজেক্টের যে মার্ক বন্টন হয়ে থাকে তো এইটা জানা থাকলে যে কারো পক্ষে যে কোনো সাবজেক্টে ভালো রেজাল্ট করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা নেওয়া সহজ এবং সে এটা দেখে দেখে কিন্তু সে একটা প্রিপারেশন নিয়ে মার্ক তুলতে পারে তা আমি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যেই যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি খুব শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে মতো এখানে বিদেশ আল্লাহ হাফেজ